Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias, aquí en Telemedina, Canal 9, donde a continuación daremos comienzo a toda la información sobre Medina del Campo y su comarca. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Y es el momento de hablar de nuestro centro hospitalario, que finaliza este puente con dos nuevos fallecimientos más por coronavirus. El Hospital de Medina del Campo ha sumado otras dos víctimas por coronavirus, según el último informe publicado en el portal de transparencia de la Junta de Castilla y León. Respecto a los ingresos en la actualidad, son 17 los pacientes en planta aquejados con el virus. Desde el inicio de la pandemia, el centro asistencial medinense acumula 131 fallecidos y 961 altas. Y aquí en Medina del Campo, libertad con cargos para un matrimonio detenido por estafas que superarían los 20.000 euros. Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un matrimonio varón de 62 años y mujer de 59 años de edad sin antecedentes policiales por varios delitos de estafa, falsificación de documentos, usurpación de identidad, entre otros. Los detenidos, aprovechándose de la confianza que les ofreció la presunta víctima de la estafa, acogiéndolos en su domicilio, consiguieron sus claves para operar en su nombre con su cuenta bancaria y solicitar un crédito de 19.000 euros y otro de 1.500 euros con sus tarjetas asociadas de crédito y débito relacionadas al préstamo que fueron gastando de manera fraccionada en diversas compras, alquiler de vehículo, estancias en hoteles, pago de multas y retiradas de dinero en efectivo de cajeros automáticos hasta dejar la cuenta al descubierto, momento en el que la víctima se percató de la situación. Medina del Campo inicia una campaña de recogida de material para los refugiados ucranianos. El Ayuntamiento de Medina del Campo ha iniciado una nueva campaña de recogida solidaria de material para ayudar a los refugiados ucranianos. Así, todas las personas que deseen sumarse a la iniciativa pueden donar material escolar, deportivo y juguetes que depositarán en el patio del Pozo del Ayuntamiento de Medina del Campo el jueves 5 de mayo en horario de 12 de la mañana a 2 de la tarde. El Auditorio Municipal Emiliano Allende ha cogido una jornada sobre la violencia de género y menores desde la perspectiva de una magistrada y una fiscal. Varios jóvenes han participado hoy en una jornada sobre la violencia de género donde tras la presentación del caso por parte de la magistrada Eva Platero y la fiscal Lourdes San Juan han comenzado el debate. Un nuevo oro para Botrán que participará este fin de semana en el Campeonato de España de Karate. El medinense Oscar Botrán consiguió este fin de semana una nueva medalla de oro en el Campeonato Internacional Costa Quebrada, un torneo que le sirve como preparación para el Campeonato de España de Karate para veteranos que tendrá lugar los días 7 y 8 de mayo. El karateca del Club Budokan Medina afronta esta prueba que se disputará en Jaraí de la Vera, en Cáceres, tras ser seleccionado para representar a Castilla y León en la categoría de cata. El Club de Atletismo Castillo de la Mota presente en la selección de Valladolid con un total de seis atletas. El pasado domingo 1 de mayo se celebró en Soria el Campeonato de Castilla y León de Selecciones Provinciales de Atletismo de la categoría infantil. Fueron seis los atletas del Castillo de la Mota integrados en la selección de Valladolid, los que se desplazaron hasta Soria para competir defendiendo los colores de la provincia. Los actos en honor a la Virgen de la Morenita pusieron el boroche final a la celebración de las fiestas de la cruz. La jornada dedicada a honrar a su patrona, la Virgen Morenita, con la tradicional subasta de tartas tras la procesión, ponía ayer el broche a las fiestas de la Cruz que durante tres jornadas se han venido celebrando en el municipio. Centrado en un encierro de los toros de la Cruz, tampoco han faltado las actuaciones musicales, además de los hinchables para los más pequeños. La Virgen de la Casita volvió a las calles de Alaejos tras 12 años. 
Como ya sucedió hace 12 años, la Virgen Nuestra Señora de la Casita ha vuelto a pisar las calles de Alaejos. En esta ocasión no se cumplieron los plazos y la llegada de la COVID-19 motivó que el ritual de la bajada de la imagen desde su ermita hasta la iglesia Santa María en solemne procesión con calles y fachadas engalonadas no se pudiera efectuar en 2020. La Virgen permanecerá en el templo hasta el próximo 10 de mayo, momento en el que regresará a su santuario con una romería y el tradicional al baile conocido como la charambita. Olmedo recorre 5 kilómetros para ganar la batalla al cáncer. El pasado lunes Olmedo celebró la primera marcha solidaria contra el cáncer en la que han participado más de 1.200 personas, entre mujeres, hombres y niños. El circuito comenzó sobre las 11 y media de la mañana teniendo fijada la salida a la Plaza Santa María para realizar el recorrido de 5 kilómetros por varias calles de la localidad. Esta iniciativa solidaria ha sido organizada por la asociación Olmedo Running y ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Olmedo. En marcha la recuperación de la dársena del Canal de Castilla en Valladolid. La Confederación Hidrográfica del Duero ha iniciado ya la limpieza y rehabilitación de la dársena de Valladolid con el vaciado y retirada de fangos del propio vaso, una tarea que efectuará una superficie aproximada de 6.000 metros cuadrados en la que se prevé extraer una masa de residuos superior a las 10.000 toneladas, unas obras cuya inversión total alcanzan los 641.436 euros. Alberto Díaz Pico valora los datos del paro aquí en nuestra comunidad, en Castilla y León. El paro registrado en abril en Castilla y León ha bajado respecto al mes de marzo y siguiendo la tendencia del mes anterior, sigue bajando por duodécimo mes consecutivo con el mayor descenso en un mes de abril de toda la serie histórica. Aún así, no podemos olvidar que 127.269 personas no encuentran trabajo en Castilla y León. En el conjunto de España, el paro registrado asciende a 3.022.503 personas. Recordemos que conforme a la última EPA, publicada recientemente, la tasa de paro en Castilla y León es del 11,08%, manteniendo un diferencial favorable de casi tres puntos frente a la media nacional. En este mes de abril, 2.884 personas han salido de las listas del paro en Castilla y León y supone una reducción del 2,22%, respecto del mes anterior, frente a la disminución de 2,77% del conjunto de España. Respecto del mes de abril del año anterior, el paro ha disminuido en 41.451 personas, lo que supone una bajada del 24,57%, casi dos puntos más de reducción que el conjunto de España. En Castilla y León, el descenso en el paro en el mes de abril se debe fundamentalmente 
al empleo en el sector servicios por las buenas per perspectivas en el sector turístico con una Semana Santa sin apenas restricciones con la pandemia. Destacan en términos relativos la bajada producida del sector industria con 309 personas, servicios con 2.354 personas, sector agrícola con una, baja, una bajada de 190 personas y el sector de construcción 131 personas. Por el contrario, en el subsector venta, mantenimiento y reparación de vehículos a motor se produce la mayor subida en términos absolutos con 1.072 parados más. Hay que recordar que las matriculaciones de turismos en Castilla y León acumulan entre enero y abril un descenso del 18,8%. El paro registrado ha bajado este mes en todas las provincias de la comunidad y en todos los sectores de población. El número de afiliados en el mes de abril en Castilla y León es de 930.729 personas, lo cual supone una subida de 4.534 personas un 0,49% frente al 0,93% que ha supuesto en el conjunto de la nación. En relación con el mes de abril de 2021, el número de afiliados en Castilla y León ha aumentado en 27.276 personas, lo que supone el décimo mes consecutivo de subida en la afiliación. El número de autónomos en el mes de abril ha ascendido en 195 personas, un 0,10%. Los datos hoy publicados, al igual que en los meses anteriores, deben interpretarse con la cautela propia de la coyuntura en la que nos encontramos y de la gran incertidumbre generada por la actual situación, caracterizada por la supresión de restricciones sanitarias en la actividad económica, la persistencia en la falta de materias primas y componentes para la industria y la crisis de los semiconductores, la deriva inflacionista y el alto coste de la energía acrecentado por la situación bélica, con el objetivo de consolidar esta situación de recuperación del empleo, el Gobierno regional ha puesto en marcha en el primer Consejo de Gobierno celebrado las iniciativas para la respuesta ante el agravamiento de la situación económica con 20 ejes y 75 medidas. Supondrá un esfuerzo directo por parte de la Junta de más de 470 millones de euros, de los que 20,7 millones se destinan directamente a medidas con nuevas ayudas de formación y cualificación y promoción para la contratación de jóvenes menores de 30 años. Arrancamos con los titulares de la prensa digital. Delegación Territorial afirma que el festejo del Toro del Sarmiento de la Seca cumple la normativa. La afiliación a la Seguridad Social crece en 33.000 personas en abril. Se inicia la consulta pública de varios reales decretos sobre las intervenciones sectoriales de la nueva PAC. Descubre más agrícola. El gasóleo agrícola de Petromás. Un gasóleo de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola. Desde Petromás te ofrecemos un producto excelente al mejor precio. Infórmate de nuestro programa low cost en masagrícola.petromas.com o llamándonos al 983 81 10 00. Plaza del Pan 7, Medina del Campo. Más agrícola, gasóleo agrícola. Nos vamos con las previsiones meteorológicas para Medina del Campo en estas próximas horas. En esta jornada de 4 de mayo se esperan máximas de 19, mínimas de 6 y cielos en los que alternarán las nubes y los claros. Las velocidades del viento continúan moderadas al igual que en la jornada de ayer, estableciéndose los 21 km hora. En la jornada de mañana, además de esperarse aumentos de temperaturas, también llegarán los cielos completamente despejados. Unas temperaturas, como les decíamos, que oscilarán entre los 20 y 20 grados y mínimas de 5. Las velocidades del viento aminorarán en la jornada de mañana hasta los 14 kilómetros hora. Tanto el viernes así como el sábado y domingo se esperan temperaturas completamente primaverales. Llegarán las máximas hasta los 26 grados y las mínimas incluso también aumentarán hasta los 8 grados. Todos los días de este fin de semana permanecerán completamente despejados y las velocidades del viento no serán superiores a los 13 km hora. Además, y tal y como nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, el nivel de polen permanecerá alto.